இன்னைக்கு ஒரு குழந்தைகள் நட்பு பாராட்டுவது யார் இடத்துல பாராட்டுறாங்க ஒரு இளமை குடும்பத்துல நட்பு பாராட்டுறது யார் இடத்துல பாராட்டுறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க நம்மளுடைய நண்பர்கள் கட்டாரும் இன்னைக்கு வாட்ஸ்அப் எடுத்துக்கிட்டா போக பிள்ளைகள் தகப்பு இடத்துல தாயிடத்துல பேசுவதை விட யார் இடத்துல நிறைய பேசுறாங்க அப்படின்னா அவர்கள் பேசுறது அவருடைய நண்பர்களிடத்துல தான் நிறைய பேசுறாங்க நண்பர்களிடத்துல போன பொண்ணி சாட் பண்ணி எத்தனை வரைக்கும் ராத்திரி பதினோரு மணி பனிரெண்டு மணி வரைக்கும் தாய் அந்த வீட்டில் இருப்பாங்க தகப்பன் அந்த வீட்டில் இருப்பாங்க தன்னுடைய சகோதர சகோதரிகள் இருப்பாங்க இவர்களிடத்துல எல்லாம் நட்பு பாராட்டாம எங்கோ இருக்கிற நண்பர் இருப்பாங்க இல்லையா அவனுக்கு இங்க இருந்து போன் சாட்டிங் பண்ணி நீ எப்படி இருக்க நான் எப்படி இருக்க நீ என்ன சாப்பிட நான் என்ன சாப்பிட நம்ம எங்க வெளியே போகலாம் இல்ல போன அங்க எல்லாம் அது எப்படி இருந்தது இப்படி பேசிக்கொண்டு இருக்கிறோமே அவர்களே நம்முடைய தாய் இருக்கிறார்கள நம்முடைய தகப்பன் இருக்கிறார்கள இவங்க இடத்துல இந்த நேரத்தை நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்ப நேரத்தை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தாய் தகப்பன் இடத்துல செலவழிக்காம எங்க செலவழிக்கிறாங்க ஏதோ ஒரு நண்பர் இடத்துல இங்க இருந்து பார்க்கக்கூடிய காட்சியை பார்க்கணும் இந்த மாதிரி வாட்ஸ்அப் யூஸ் அதே மாதிரி பாருங்க ஒரு வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சதுமே தாய் இடத்துல தகப்பு இடத்துல பேசக்கூடிய பிள்ளைகள் இன்னைக்கு எப்படி இருக்காங்கன்னா கையில போன் எடுத்துக்க வேண்டியது தாய் தகப்பு பக்கத்துல இருந்தாலும் சரிதான் பேசுவோம் ட்விட்டர் இன்னைக்கு தான் ட்ரெண்ட் அதாவது பக்கத்துல அம்மா இருப்பாங்க அத்தா இருப்பாங்க அவங்க பேசுறதுக்கு உண்டான நேரம் கிடைக்காது அந்த பேஸ்புக் பார்த்துட்டு அதுக்கு கமெண்ட் கொடுக்கறது அதுக்கு லைக் கொடுக்கறது அதை வந்து என்ன செய்யறது ஷேர் பண்ணி விடுறது இதை பண்ணுகிறார்களே தவிர இதனால உங்களுக்கு மறுமைக்கு என்ன நன்மை கிடைக்கும் போது அப்ப நேசம் பாராட்டுவதற்கு பக்கத்திலே தாய் இருக்கிறார்கள் தகப்பல் இருக்கிறார்கள் என்றால் ஒரு பிள்ளைகள் இவர்களிடத்தில் பேசுவது என்ன பேசுவாங்க சாப்பாடு போடுறீங்களா அது சம்பந்தமா இருக்கும் ட்ரெஸ் ஆங் பண்ணி வச்சுட்டீங்களா இல்ல மற்றப்பட்ட வேலைகள் என்ன இருக்கும் தனக்கு தேவை என்ன இருக்கும் அதை பற்றி பிள்ளைகள் பேசுகிறார்களே தவிர தனக்கு தேவையானதை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கு தாயும் தகப்பலும் தேவையை தவிர எதுக்கு தேவையில்லை அன்போடும் பாசத்தோடு பேசுவதற்கும் விளையாடுவதற்கும் அரவணைப்பதற்கும் அவர்களுக்கு தாய் தகப்பு தேவையில்லை என்ற காலகட்டத்தை அடைஞ்சிருக்கும் அப்ப இவர்களுக்கு யார் தேவை பேஸ்புக்கும் ட்விட்டரும் முகம் தெரியாதவர்கள் போடக்கூடிய பதிவுகளும் அதுல தான் சிந்தனைகளும் இருக்கே தவிர தன் குடும்பத்தாரோடு நேரத்தை கழிப்பதற்கு இன்னைக்கு நேரம் கிடையாது இளைஞர்களிடத்து இது எவ்வளவு பெரிய மோசமான ஒரு சூழல் இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இன்னைக்கு தாயும் தகப்பனும் பேசுவதை எனக்கு எதிரியா தெரியும் இன்னைக்கு இந்த இளமை பருவம் இப்படி இருக்குன்னா ஒரு தாயோ தகப்பனோ இதை செய்யாதுப்பா இப்படி பண்ணாதான்னு சொன்னேன்னா ஒரு கோபம் வருது பிள்ளைகள் என்ன இப்படி சொல்றாங்க உதாரணத்துக்கு சொல்ல படம் இன்னைக்கு இளமை பருவத்தில் என்ன தேவை நல்ல பைக் தரும் பைக்கு எப்படிப்பட்ட பைக் தரும் நல்ல வேகமா போற பைக்கு தரும் இல்லாடி தாண்டி போற பைக்கு தரும் நாம தான் வேகமா போறோம் காட்டுற அந்த இளமை முறுக்குக்காக என்ன செய்வாங்க எங்களுக்கு பைக் வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு அச்சடிக்கிற பிள்ளைகளை பார்க்கணும் தாயோ தகப்பனோ இது வேண்டாம்னு சொல்லிட்டா என்ன எதுக்கு நீங்க எங்களை பத்திங்க இதுக்கு தான் பத்திங்களா ஒரு பைக் வாங்கி தர முடியாத அந்த குடும்பத்தில் பாருங்க அப்பா கஷ்டம் தான் போடுறாரு பிள்ளை கேட்கறத வாங்கி தராதா இல்லையா இந்த குடும்பத்தை பாருங்க என்று சொல்லி அப்ப தான் பெற்றெடுத்ததே வீர் என்று நினைக்கக்கூடிய அளவிற்கு தாயையும் தகப்பனையும் மனசு நோவினை பிடித்து பிள்ளைகள் என்ன செய்யறாங்க அதை வாங்கி கொடுங்க அப்ப பிள்ளைகளுக்கு தகப்பன் நேரத்தில் அறிவுரை சொல்லுவார் ஏன்னா பைக் வாங்கி தருவோம் இவ்வளவு வேகமா போற பைக் வேண்டாம் ஒரு நார்மலா போற பைக் வாங்கிக்கோ எதுக்கு சொல்றாரு தகப்ப வேகமா போய் அடிபட்டுற கூடாது பிள்ளை வந்து ஊனமாயிடக்கூடாது பிள்ளைக்கு நாளைக்கு அசம்பாவிதம் நிகழ்ந்து விடக்கூடாது என்பதை எல்லாம் எண்ணத்தில் வைத்து இது வேண்டாம்னு சொன்னா பிள்ளைகள் இன்னைக்கு கேட்கறாங்களா எது எதுக்கும் எங்க அப்பா செலவு பண்ணுவார் யார் யாருக்கும் எங்க அப்பா தானம் தரும் கொடுப்பார் எனக்கு ஒரு பைக்கு கேட்டா வாங்கி தர மாட்டேங்கிறாரு என்னுடைய தேவையை பொறுத்து செய்ய மாட்டேங்கிறாரு என்று பிள்ளைகள் கோவப்படுறாங்களா இல்லையா அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகள் தானே இன்னைக்கு இருக்கிறத பாக்கணும் அவர் தகப்பன் தன் நன்மைக்கு சொல்கிறான் என்பது கூட தெரியாத அளவிற்கு தான் இன்றைக்கு பிள்ளைகள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சில குடும்பங்கள்ல பிள்ளைகளுடைய நச்சரிப்பு தாங்க முடியாம அப்படி வாங்கி கொடுத்துருவாங்க சமீபத்தில் நம்ம பேப்பர்ல பார்த்தோம் ஒரு பைக் அந்த பைக்கே வந்து ஒன்றரை லட்சம் ரூபா அப்படிப்பட்ட வேகமா போற ஒரு பைக் அந்த பிள்ளை கேட்டான் இன்ஜினியர் படிச்ச பிள்ளை கேட்டான் வாங்கி கொடுத்தா வாங்கி கொடுத்த அடுத்த நாள் இதே வந்து சென்னையில் உள்ள பல்கலைக்கழகத்தில் வேகம் ஓட்டிட்டு போய் அந்த மதில் சூழல மோதி பைக்கும் தூள் தூளா போயிருச்சு பிள்ளையோட மண்டையும் தூள் தூளா போயிட்டு அந்த தாயார் வந்து பிள்ளை அந்த இறந்த அந்த இடத்துல வந்து கதறிக்கிட்டு அடி தலையில் அடித்து கொண்டு அழுகிறார் இந்த கொடுமையான சூழலை
பிள்ளைகள் ஒரு விஷயத்தை ஆசைப்பட்டு கேட்கிறாங்க எனக்கு இது வேணும் எனக்கு இந்த ஆடை வேணும் நீ இப்படி போடணும் இப்படி எல்லாம் ஆசைப்பட்டு கேட்கும் பொழுது வேண்டான தகப்பனோ தாயோ தழுந்தால் அது பிள்ளைகள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இவங்க காலத்தை நம்பிடு ஏன் ஒப்பிடுறாங்க இது நியூ ஜெனரேஷன் அப்ப நியூ ஜெனரேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இவங்க வரல அடாப்ட் ஆகல என்று சொல்லி இவர்களால் ஒரு எண்ணத்தை மனசுக்குள்ள போட்டு என்ன பண்றாங்க தான் திரும்பியது கிடைக்காவிட்டால் தாயை வெறுக்கக்கூடிய பிள்ளைகளா இருக்கிறாங்க தகப்பட வெறுக்கக்கூடிய பிள்ளைகளா இருக்கிறாங்க உடனே மற்றவர்கிட்ட போய் கேட்பாங்களா இல்லையா பிள்ளைகள் இப்ப என்ன செய்வாங்க மற்றவர்கிட்ட சொல்லும் பொழுது அவங்க என்ன செய்வாங்க அறிவுரைன்ற பேர் இல்ல இவங்க தாய் தகப்பட்ட வந்து அதான் பிள்ளை தானே கேட்கிற வாங்கி கொடுத்தா என்ன அல்லதான் உங்களுக்கு பரங்கத்தை கொடுத்துருக்காங்க செஞ்சு கொடுத்தா என்ன என்று சொல்லக்கூடிய அவங்க வீட்டுல அப்படி இருப்பாங்களே இருக்க மாட்டாங்க ஒரு <laughs> அவர்களுக்கு <laughs> 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 இந்த பதினஞ்சு வயசுல இருந்து முப்பது வயசு வரைக்கும் ஒரு இளமை பருவம் இருக்கிறதா இந்த செவாப் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த இளமை பருவத்தை எப்படி பயன்படுத்தணும் எப்படி பயன்படுத்தினால் அல்லாஹுடைய அந்த பொருத்தம் கிடைக்கும் என்பதை திருமறை குரானில் இருந்து நம்ம பார்க்கணும் திருமறை குரானில் அல்லாஹு கபுக்கு என்று சொல்லக்கூடிய பதினெட்டாவது அத்தியாயம் அந்த அந்த அத்தியாயத்தில் அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் அதுல அல்லாஹ் சொல்லும் பொழுது இளைஞர்களை பற்றி அங்கு பேசுகிறான் அவர்கள் இளைஞர்களாக இருந்தார்கள் அவர்கள் தங்களுடைய இறைவனை முழுமையாக நம்பினார்கள் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் நேரடி அறிக்கப்படுத்தினார் இளைஞர்கள் எப்படி இருந்தார்கள் என்றால் அவர்கள் அல்லாஹுவை நம்பினார்கள் உறுதியாக அப்படி நம்பியரின் அடிப்படையில அல்லாஹ் அவர்களுக்கு நேரடி அறிக்கப்படுத்தினார் இந்த இளைஞர்கள் என்ன செய்தார்கள் மரத்தையும்ிகளையும்ிகளையும்ிகளையும்ிகளையும்ிகளையும்ிகளையும்ிகளையும்ிகளையும்ிகளையும்ிகளையும்ிகளையும்ிகளையும்ிகளையும்
படைக்கப்பட்டிருக்கு பதினஞ்சு வயசு வரைக்கும் ஒரு முப்பது பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் உள்ள இந்த இளைஞர்களை எடுத்துக்கங்க இவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க தங்களுடைய வியாபாரம் தங்களுடைய படிப்பு தங்களுடைய இந்த உடல் ஆதாயம் தங்களுடைய மனைவி மக்கள் இதெல்லாம் இருக்கு அந்த கல்வி எதுல இருக்குன்னா எதுல பிடைக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால சொல்ல போறாங்களே பள்ளி வாசலோடு பிழைக்கப்பட்டு இருக்கக்கூடிய உள்ளங்களாக இளைஞர் இருக்கும் என்று ஆனால் இன்றைக்கு உள்ள இளைஞர் எப்படி இருக்கிறார் என்றால் தன்னுடைய வியாபாரத்துல தன்னுடைய மனைவி மக்கள் மீது தன்னுடைய எதிர்காலத்தின் மீது இதுலதான் வந்து அவருடைய உள்ளம் பிழைக்கப்பட்டு இருக்கிறது என்றவர் எதுல பிழைக்கப்பட்டு இல்ல அல்லா அப்படி ஆயத்துக்கு செல்ல வேண்டும் பள்ளியுடைய தொழுகைக்கு செல்ல வேண்டும் லோகனுடைய தொழுகைக்கு செல்ல வேண்டும் இது பள்ளி வாசலுக்கு வாங்க கொடுக்கிற டைமு முன் சுண்ணத்தை நிறைவேற்றணும் பண்ணலை நிறைவேற்ற வேண்டும் பின் சுண்ணத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று பள்ளி வாசலோடு அந்த இணைப்பு அந்த உள்ளத்தில் இறைவனுக்கு இருக்கிறதா என்றால் இல்லை நாளைக்கு <laughs> இப்படி இரண்டு சாரர்கள் இருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கு எந்த நிழலும் இல்லாமல் மறுமை நாளிலே ஒரு மனிதன் இருப்பானே அந்த நேரத்தில் அல்லாஹுடைய அரிசி நிழல் கிடைக்கும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சலத்தாலே சொல்லி கொடுக்கிறார் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க இல்லை இளைஞர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் இந்த ஒரே ஒரு பொழுதுபோக்கில் தான் இருக்கிறார் நேரத்தை டைம் பாஸ் பண்ணணும் என்பதற்காக ஃபேஸ்புக்கையும் ட்விட்டரையும் வாட்ஸ்அப்பையும் பயன்படுத்துகிறனா எத்தனை இளைஞர்கள் அல்லாஹுடைய வசனத்தை மனப்பாடம் பண்றாங்க இன்னைக்கு ரெண்டு வசனத்தை மனப்பாடம் பண்ணுவோம் அவர்களுக்கு <laughs> அந்த தாய் வந்து 
அந்த மனைவி திருமண மாதிரி ஒரே ஒரு இரவு தான் அவனோடு பயந்து இருக்கிறார் அந்த மனைவி எவ்வளவு வருத்தப்பட்டு இருப்பார் எவ்வளவு பெரிய நஷ்டம் அப்போ இந்த இளமை பருவம் என்பது எப்படி இருக்கணும் ரொம்ப உஷாரா இருக்கணும் நபி சொல்லா அழகாக சொன்னார்கள் எப்படி சொன்னாங்க தெரியுமா சொல்ல சொல்றாங்க ஐந்து விஷயங்கள் உங்களுக்கு வருவதற்கு முன்னால் நீங்கள் ஐந்து விஷயங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் ஐந்து விஷயத்தை நீங்கள் அடைவதற்கு முன்னால் ஐந்து காரியங்களை நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் அது முக்கியமாக உங்களுக்கு முதுமை வருவதற்கு முன்னால் உங்கள் இளமையை நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் முதுமை வந்த பிறகு முடிந்த அளவுக்கு நம்ம சம்பாதிக்க முடியாது முதுமை வந்த பிறகு முடிந்த அளவுக்கு விவாதம் செய்ய முடியாது ஒரு முப்பது வயசுல இருபத்தஞ்சு வயசுல பார்த்து நின்று தொழுகலாம் அறுபது வயசுல தொழ முடியுமா நின்று தொழ முடியுமா இவ்வளவு செய்ய முடியும் நின்று வளர்க்க முடியுமா முடியாது முப்பது வயசுல பள்ளிவாசல் வேகமா போகலாம் குளிர் காலங்களிலும் போகலாம் அறுபது அறுபத்தஞ்சு வயசுல பள்ளிவாசல் கூட போக முடியாத ஒரு சூழல் ஏற்படலாம் அதுக்குதான் சூழ்ச்சல ஆரம்பிக்க உங்களுடைய வயது முதுவதற்கு முன்னால் உங்கள் இளமை பருவத்தை நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் இவ்வாதத்தில் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க முழுமையாக ஈடுபடுங்கள் பள்ளிவாசலோடு உங்களுடைய கருவை இணைத்துக் கொள்ளுங்கள் இவ்வாதத்திலே நீங்கள் அதிகமாக நெருக்கமாக்கிக் கொள்ளுங்கள் அதுதான் இளமை பருவத்தை நீங்கள் செய்யக்கூடிய மிக முக்கியமானது அப்படி செய்தால் அல்ல மறுமையிலே அரிசி நிலை தருவான் ஆக இளமை பருவத்தை வீணடிக்காமல் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த பருவத்திலே எப்படி குகை தோழர்களாக இருந்த அந்த இளைஞர்கள் தாவா செய்தார்களோ அல்லாஹை நம்பினார்களோ உறுதியாக தங்களுடைய செயல்பாட்டை மக்களுக்கு எடுத்து சொன்னார்களோ அப்படிப்பட்ட இளைஞர்களாக அல்லாஹுடைய தூதர் தொழுவது போன்று மறுமையில் அரிசி நிலையில் கிடைக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் இருப்பார்களே அதில் ஒருவர்களாக மாற வேண்டும் அப்படி மாறுவதற்கான ஒரு முன் முயற்சி இளைஞர்கள் எடுக்க வேண்டும் அல்லாஹுகளாக அப்படிப்பட்ட ஒரு வாக்கியத்தை நம் சமூகத்தில் வாழக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு தந்தருவானாக வாசகமான அலிஹம்துல்லா